multiple tax rate வந்து ஐட்டத்துக்கு எப்படி நம்ம செட் பண்ணி GST invoiceல நம்ம view பண்டுது அப்படின் சொல்லி பார்க்கப் போகிறோம் okay so ஒரு ஐட்டத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணனும் different types of tax வந்து apply பண்ணனும் so apply பண்ணிட்டு next வந்து GST invoiceல எப்படி நம்ம view பண்டுது அப்படின் சொல்லி பார்க்கப்போம் so first multi tax rate on items subdivision name ला वो एक कंपनी क्रिएट पाने का ओके so first ये निगे ला F11 features पॉइंटे GST enable पाने के ना next ये ना पाने पोरों पातेंग ना ledger नम्मे create पाने नो लिया so ना already create पाने रखा है अंदर ledger नम्मे पापों ओके so इन दर इतला पातेंग ना अभी ना ledger ने रख पारण ला इंदर ledger select पाने के रहा इंदर ledger ला first ना से create पाना पातेंग ना purchase इन दर इतला purchase करते रहेंगा इस GST applicable ये स्कूड तेरी इन दर इतला no करते goods and select पाने के ना ओके the same way sales को under sales account applicable set all the GST details ला no करते थे सेव पाने रखा ओके सो इप्पे इन दर इतला next रेंड supplier and customer create पाने रखा सो supplier name ला पातेंगे अभी ना under sunday creditor as usual ये वंगर regular sunday debtor also regular ला बार रहेंगे ओके सो next वंदे C G S T S G S T create पाने रखा सो C G S T under duties and tax central tax इन करते रखा அதே மாறி SGST பார்த்திங்க அப்படினா state tax அப்படின் குடுத்து save பானிருக்கிறேன் as usual நீங்கள் எல்லா எடுத்தலையும் ledger create பண்ணிரு மாறிதா next நம்ம எங்க போப்போருன் பார்த்திங்கனா items okay so before items நீங்கள் என்ன பண்ணும் unitலாம் create பணிக்கிங்க numbers kilogram pieces அந்த மாறி okay so நான் unitல வந்து NOS அப்படின்றது மட்டு create பணிருக்கிறேன் next பார்த்திங்கனா stock item it's very important okay so first item keyboard keyboardல நான் numbers குடுத்து இந்த எடுத்தில GST applicable இருக்கு பார்த்திங்களா இந்த எடுத்தில நான் on value okay so over item total value set okay so in the edithil first pathing abdina exempt abdina kuruthirukka exempt abdina ungalukku nalla theriyum nama tax vandu idukku calculate aagadhu illaya so exempt nalle as usual tax calculate aagadhu idla goods nu kuruthirunga keyboard na exempt kuruthirukka next pathing na motherboard motherboard la pathing na என்ன குடுத்திருக்கோன் பார்த்திங்க நான் 12% age okay on value இந்த எடுத்தில் taxable select பணிக்குங்க not exempt இது taxable எவ்வள் percentage என் பார்த்திங்க நான் 12% age okay goods in select பணி save பணிக்குங்க next பார்த்திங்க நான் mouse mouse இக்கு பார்த்திங்க அப்படினா taxable எவ்வள் percentage 5% okay அடுத்து processor processor also நாம் என்ன குடுத்திருக்கும் tax 28% okay so and last one speaker speaker இருக்கு வந்து nil rated அப்படின் நாக் குடுத்திருக்கும் okay so except and nil rated பார்த்திங்க அப்படின் no tax calculation calculate ஆகாது so remaining நாம் குடுத்திருக்க multi tax அதான் நாம் calculate பண்ணி பார்க்கப் போரும் okay so இப்பா item போம் நாம் பார்த்தாத்து next day என்ன பண்ணப் போரும் பார்த்திங்க நான் transaction போட voucher போயிருங்க so first நம்ம போடுப் போருது purchase voucher so உங்கள் தெரிந்திருக்கும் multi tax apply பண்டுது அப்படின்னாலே F12 configurationல போயிட்டு நம்ம என்ன மாத்துவோம் select common ledger account for item allocationல yes இருந்தது அப்படினா அது no நும் மாத்துவோம் என்ன காரணோனா நம்ம ledgerல tax வந்து நம்ம set பண்ணிருந்தோன் வையங்கள் so இதில் yes இருந்தது select common ledgerல yes இருந்தது அப்படினா அந்த tax இப்போ for example 12% அந்த ledgerல நான் apply பண்ணிருக்கனா இனிங்க என்ன transaction போட்டாலோ அந்த 12% மட்டுந்தான் apply ஆகும் இந்த எடுத்தில் no குடுத்தீங்க அப்படினா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் separate multiple ledgerல உள்ள tax நம்ம apply பண்ணிக்கலாம் so இந்த எடுத்தில் எந்த ஒரு change செய்யும் நம்ம பண்ண தேவையில் ஏனா நம்ம ledgerல tax வந்து apply பண்ணல நான் purchase sales ledger அதில் நான் என்ன apply பண்ணல GST apply பண்ணல so எதில் apply பண்ணிருக்கும் itemல் apply பண்ணிருக்கு நால் இந்த எடுத்தில் நீங்கள் எது பண்ணாலும் okayதான் okay so இதில் SM இருக்கலாம் no இருக்கலாம் so இது ledger வந்து பாதிக்கு போருதில்ல நம் item related போரு நால் just இது skip பண்ணிருலாம் okay so இப்ப பார்த்திங்க அப்படின் party name sanji creditor குடுத்துக்குறான் purchase and item ஓவனா calculate பண்ணப் போரும் keyboard keyboard பார்த்திங்க 
ஃபைவ் நாஸ் டூ ஃபிஃப்டிக்கு நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மதர் போர்ட் மதர் போர்ட் நான் வந்து ஃபோர் தௌசணுக்கு சாரி ஃபைவ் நாஸ் ஃபோர் தௌசணுக்கு நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வருதா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மவுஸ் மவுஸ் ஆல்சோ ஃபைவ் நாஸ் அது பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டிக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன் ஓகே எகெயின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராசஸர் ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சாரி ஃபைவ் நாஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ லாஸ்ட் ஒன் ஸ்பீக்கர் தட் இஸ் நில் ரேட்டட் இல்லையா அதுவும் ஃபைவ் நாஸ் ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ செவன் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல சிஜிஎஸ்டி அண்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டி டோட்டலாக கேல்குலேட் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இப்போ ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஸோ டுவெல் பர்சன்டேஜ் அண்ட் வெறின கொடுத்துருக்கோம் டுவெல் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இதுக்கெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணிச்சா எக்ஸம்ட் நில் ரேட்டட் ரெண்டு ஐட்டம் இருக்கும் அதுக்கும் ஜிஎஸ்டி கேல்குலேட் பண்ணிச்சா அப்படின்ற ஒரு டவுட் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ட் ஏ ஓகே ஸோ ஆல்ட் ஏ ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ட் எஃப்ன்னு கொடுங்க டீட்டெயில்டாக காமிக்குது ஓகே பர்ச்சேஸ் எக்ஸம்ட் என்ன ஐட்டம் கீபோர்ட் இதுக்கு எந்த ஒரு டேக்ஸுமே அது கால்குலேட் பண்ணலை அதே மாதிரி ஸ்பீக்கருக்கும் நில் ரேட்டட் இல்லையா ஸோ நோ ஜிஎஸ்டி அட்டால் மதர் போர்டுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஓகே ஸோ அப்போ சிஜிஎஸ்டி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எஸ்ஜிஎஸ்டி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டோட்டல் எவ்வளோ ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மவுஸுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இல்லையா அதில் டூ ஃபிஃப்டி வந்து டூ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி ஸோ எவ்வளோ வருது தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஒன் டோட்டல் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி அது மாதிரி ப்ராசஸருக்கு நம்ம எவ்வளோ போட்டிருந்தோம் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஸோ அதில் சிஜிஎஸ்டி ஃபோர்டீன் எஸ்ஜிஎஸ்டி ஃபோர்டீன் டோட்டல் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஸோ டோட்டல் வேல்யூ எவ்வளோ காமிக்குது செவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டேக்ஸ் அனாலிசிஸ் மூலமாக நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு ஐட்டத்துக்கும் நம்மளுக்கு டேக்ஸ் வந்து கேல்குலேட் ஆகிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இந்த ஐட்டத்தை நம்ம சேல் பண்ண போகிறோம் எஃப் எயிட் ப்ளஸ் சாரி எஃப் நெக்ஸ்ட் சேல்ஸ் வவுச்சர் இந்த இடத்துல பார்ட்டி நேம் சண்டி டெப்டா ஓகே ஸோ சேல்ஸ் வவுச்சர் ஒவ்வொரு ஐட்டத்திலையும் ஃபைவ் நாஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஃபைவையும் நான் சேல் பண்ணுற மாதிரி காமிக்கிறேன் ஸோ ஃபைவ் இதுக்கு ரேட் வந்து டூ ஃபிஃப்டி நம்ம கொடுத்துருந்தோம் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு நம்ம சேல் பண்ணுறோம் ஓகே அடுத்து மதர் போர்ட் ஃபைவ் நாஸ் மதர் போர்டு ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் இல்லையா ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் நான் என்ன பண்ணுறேன் அதை சேல் பண்ணுறேன் அடுத்து மவுஸ் ஃபைவ் நாஸ் டூ ஃபிஃப்டிக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன் த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கு நான் சேல் பண்ணுறேன் ஓகே அடுத்து ப்ராசஸர் ஃபைவ் நாஸ் ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இல்லையா அதில் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டுடுறேன் லாஸ்ட் ஒன் ஸ்பீக்கர் நில் ரேட்டட் இல்லையா ஸோ இதுவும் வந்து டூ ஃபிஃப்டிக்கு நான் பண்ணியிருந்தேன் சாரி செவன் ஹண்ட்ரடுக்கு பண்ணியிருந்தேன் எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு சேல் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த இடத்துல நம்ம சிஜிஎஸ்டி அண்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக கேல்குலேட் ஆகிருக்கான்னு பார்க்க கண்ட்ரோல் ஏ சாரி ஆல்ட் ஏ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் யா ஆல்ட் ஏ ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டேக்ஸ் அனாலிசிஸ் காமிக்குது ஆல்ட் எஃப்ன் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீபோர்ட் அண்ட் ஸ்பீக்கருக்கு எக்ஸம்ட் நீல் ரேட்டட்னால நோ டேக்ஸ் அட்டால் மதர் போர்டு மவுஸ் ப்ராசஸுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த சேல்ஸ் வச்ச அமௌண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி டேக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கேல்குலேட் ஆகிருக்கும் இல்லையா ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதர் போர்டுக்கு த்ரீ தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டோட்டல் த்ரீ தௌசண்ட் மவுஸ் அண்ட் ப்ராசஸர் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை பார்த்துக்கலாம் ஓகே யா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ நான் டிஸ்பிளே டே புக் போய் சேல்ஸ் எடுத்துடுறேன் இந்த இடத்துல நம்ம பிரிண்ட் கொடுக்குறோம் பிரிண்ட்டில் நான் என்ன கொடுக்குறேன் கரண்ட் கொடுக்குறேன்
processor ku 28 so total cgst sgst evlavu over items ku adu related ah nammalku kaamikku okay so unnu keela vandinga appadina unnu detailed ah kaamikku central tax evlavu state tax evlavu appdin solli kaamikku okay so idhula paathina 5500 edhukku nu paathinga appadina ungalku total value ungalku kaamikkud illaya and tax inudaiya value okay so central tax evlavu state tax evlavu இதில் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஏன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு நோ டேக்ஸ் அது மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இதில் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டோட்டல் சென்ட்ரல் டேக்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி ஸ்டேட் டேக்ஸ் ஸோ டோட்டல் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு காமிக்குது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் மல்டிபிள் டேக்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஐட்டத்துக்கும் செட் பண்ணி எப்படி ஜிஎஸ்டி இன்வாய்ஸில் ஷோ பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துரு